ഏവർക്കും സ്റ്റഡി നിഫ്റ്റി മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രീ മാർക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റുകളുടെ നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും നിഫ്റ്റി ഇന്നലെ നെഗറ്റീവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് മെറ്റൽസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് ഇന്നലെ മാർക്കറ്റ് അവറിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത നിഫ്റ്റിക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ടാണ് നൽകിയത് ആ വാർത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഡാറ്റ വന്നിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ശതമാനമാണ് ഡാറ്റ പുറത്തു വന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഇത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു തുടർച്ചയായ ആറാം മാസവും നെഗറ്റീവ് ടെറിട്ടറിയിൽ തന്നെയാണ് ഡബ്ല്യു പി എ ഡാറ്റ ഉള്ളത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെയും അതിന് മുൻപുള്ള മാസങ്ങളിലെയും ഡബ്ല്യു പി എ ഡാറ്റയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഡാറ്റ നെഗറ്റീവിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ആ നെഗറ്റിവിറ്റിയിൽ ഒരു കുറവ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പേർട്ടുകളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം വരും മാസങ്ങളിൽ ഡാറ്റ പോസിറ്റീവിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് എന്നവർ പറയുന്നു ഈ ഡാറ്റയുടെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് പവർ പ്രൈസസ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൈനസ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ചാണ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് പവർ പ്രൈസസ് ഡാറ്റ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ മൈനസ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏഴിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെജിറ്റബിൾ പ്രൈസുകൾ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് ശതമാനമായി കുറയുകയും ചെയ്തു ഈ ഡാറ്റകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഡബ്ല്യു പി എ ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയുന്നതായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിക്കും ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു വാർത്ത തന്നെയാണിത് മാർക്കറ്റ് ഹവറിന് ശേഷം റോയിറ്റേഴ്സിൽ വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് അടുത്തായി പോകുന്നത് റഷ്യൻ ഓയിലുകൾക്ക് പണം നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ ചൈനീസ് യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയും ചൈനയും പരസ്പരം അത്ര നല്ല ബന്ധത്തിലല്ല സാമ്പത്തികമായി ചൈനയെ അധികം ആശ്രയിക്കാൻ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്താൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളോട് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യക്കുറവ് റഷ്യൻ എണ്ണയ്ക്കുള്ള ചില പേയ്മെൻറ്റുകൾ വൈകാൻ ഇടയാക്കിയത് ഇതിന് കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നു ഇതാണ് റോയിറ്റേഴ്സിൽ വന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇനി ഇന്നലെ പുറത്തു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എൻ എസ് സി തിങ്കളാഴ്ച പതിമൂന്ന് പുതിയ കമ്മോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് കരാറുകൾ ആരംഭിച്ചതായി അറിയിച്ചു ഇത് നിക്ഷേപകർ അവരുടെ റിസ്ക് കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വാർത്തകളിലൂടെയാണ് ഇവിടെ കടന്നുപോയത് അടുത്തത് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം നിഫ്റ്റി ഇന്നലെ സൈഡ് വേസിലായിരുന്നു രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് തന്നെ ഇന്നലത്തെ ലോ ആയ പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വീണ്ടും നിഫ്റ്റി അപ്പായി പിന്നീട് പലതവണ നിഫ്റ്റി ഗ്രീനിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെഡിലായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് നിഫ്റ്റി ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാൻഡിലിന് ഉള്ളിലായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച നിഫ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടായ ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽ അതായത് ഒരു ഡോജി ക്യാൻഡിലായിരുന്നു ഇന്നലെ ഫോം ചെയ്ത് ഇൻഡിസിഷനാണ് നമുക്കറിയാം ഡോജി ക്യാൻഡലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്നലത്തെ ഒരു റേഞ്ച് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് എണ്ണൂറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് വരെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സോൺ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് വരു വരുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സോൺ തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകാം സപ്പോർട്ട് പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ്റി ആറ് ലെവലുകളിലും റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് പത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പത്തൊമ്പത് എണ്ണൂറ്റി ആറ് ലെവലുകളുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റയാണ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡാറ്റ അതിലേക്ക് കോൾ സൈഡിൽ പത്തൊമ്പത് എണ്ണൂറ് സ്ട്രൈക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇരുപതിനായിരം സ്ട്രൈക്കിലും അതിനുശേഷം ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് സ്ട്രൈക്കിലുമാണ് പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് എഴുന്നൂറ് സ്ട്രൈക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറിലും അതിനുശേഷം പത്തൊമ്പതിനായിരം സ്ട്രൈക്കിലും
നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാലിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് കോൾ സൈഡിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം സ്ട്രൈക്കിലാണ് അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തിനാല് അഞ്ഞൂറ് സ്ട്രൈക്കിലും അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തിനാല് മുന്നൂറ് സ്ട്രൈക്കിലുമാണ് പുട്ട് സൈഡിൽ നാൽപ്പത്തിനാലായിരം സ്ട്രൈക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തിനാല് ഇരുന്നൂറിലും അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് സ്ട്രൈക്കിലുമാണ് ഇന്ത്യ വിക്സ് വീണ്ടും പതിനൊന്ന് റേഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഇന്ന് ഒരു നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനമാണ് വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ വിക്സ് ഉള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വാർത്തകളും അതുപോലെ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി എന്നിവയുടെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ നടത്തിയത് ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക റിസൾട്ടിൻ്റെ സീസൺ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ആയിരുന്നു എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ടു ക്വാർട്ടർ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ വർധനമുണ്ടായി പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയിലാണ് ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ ക്വാർട്ടറിലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇയർ ഓൺ ഇയറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ ഐ എ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവ് ഇയർ ഓൺ ഇയറിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവ് ഇയർ ഓൺ ഇയറിൽ വന്നു നെറ്റ് റവന്യൂവിൽ നൂറ്റി പതിനാല് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവാണ് ഇയർ ഓൺ ഇയറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് വളരെ നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സി എറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിലേക്കാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവ് ഇയർ ഓൺ ഇയറിൽ വന്നിരിക്കുന്നു വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് സി എറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ബില്യണിൽ നിന്ന് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറ് ബില്യണായി പ്രോഫിറ്റ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എബിറ്റ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് നാല് ശതമാനമായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു സി എറ്റിൻ്റെ സെയിൽസിലും നല്ല ഗ്രോത്ത് കാണുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് സി എറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ടാറ്റ പവറിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വാർത്തയാണ് അടുത്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അച്ചേഗാവിൽ പത്ത് മെഗാവാട്ട് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ടാറ്റ പവർ അറിയിച്ചു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പി ഡി എ ഒപ്പുവെച്ച് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിലേക്ക് ഫിച്ച് റേറ്റിംഗ്സ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിൻ്റെ ദീർഘകാല ഇഷ്യൂവർ ഡിഫോൾട്ട് റേറ്റിംഗ് ഐ ഡി ആർ സ്ഥിരതയുള്ള ഔട്ട്ലുക്കിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ബി ബി പ്ലസിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത അടുത്തത് ശ്രീറാം പിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിങ്സ് എസ് പി ആർ എൽ തകഹട്ട പ്രിസിഷൻ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ശ്രീറാം പിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിങ്സ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് ശ്രീറാം പിസ്റ്റൻസിനെ സംബന്ധിച്ചത് ധർമ്മരാജ് ക്രോപ്പ് ഗാർഡിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വാർത്ത ഗുജറാത്തിലെ ധർമ്മരാജ് ക്രോപ്പ് ഗാർഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായി തീ കാര്യമായിരുന്നില്ല ചെറിയ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വിജയകരമായി തീപിടുത്തം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നും കമ്പനി പറയുന്നു തീപിടുത്തത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു ഒരു പരിധിവരെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ന്യൂസ് തന്നെയാണിത് ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വാർത്തകളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് നിഫ്റ്റിയിലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലും അതുപോലെ സ്റ്റോക്കുകളിലും നിങ്ങൾ ട്രേഡ് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മാത്രം നിങ്ങൾ ട്രേഡ് എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും പ
ഇന്നലെ ആദ്യം പി എഫ് സി ആണ് പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് രാവിലെ ഒരു ഒൻപത് മുക്കാലോട് കൂടിയാണ് എൻട്രി എടുക്കുന്നത് എൻട്രി പ്രൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ചായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് പിന്നീട് ഡൗണായി ഇപ്പോൾ ഹോൾഡിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ടാർഗറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണ് അടുത്തത് എൻ എം ഡി സി നൂറ്റി അറുപത് സി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് എൻട്രി എടുത്ത് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് എന്ന നിലയിൽ സ്റ്റോക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് എന്ന നില വരെ അപ്പായി ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് പ്രോഫിറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ കൊടുത്ത ആർ ഇ സി ലിമിറ്റഡ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സി എൻട്രി എടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായിരുന്നു ഇന്ന് സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായിരുന്നു ടാർഗറ്റായി പറഞ്ഞിരുന്നത് ടാർഗറ്റ് രാവിലെ തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് സിങ്ജെയിൻ എണ്ണൂറ് പി പറഞ്ഞിരുന്നു എൻട്രി എടുത്ത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് വരെ സ്റ്റോക്ക് ഡൗണായി നല്ല പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് സിഞ്ചയിൽ ലഭിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ഹോൾഡിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് സ്വിങ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കമ്പനിയായ എഫ് ഐ സി ടി ഇന്ന് എൻട്രി എടുക്കുന്ന പ്രൈസ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് നല്ല രീതിയിലാണ് അപ്പായത് ഏകദേശം പതിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് ഇന്ന് സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു ഇന്ന് അപ്പർ സർക്യൂട്ടായിരുന്നു നാളെയും അപ്പാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ സീക്വൻറ്റ് സയൻറ്റിഫിക്കിനെ പറഞ്ഞ് പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറിന് നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് എൻട്രി എടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നും സ്റ്റോക്ക് നല്ല റാലിയാണ് സ്റ്റോക്കിൽ കണ്ടത് ഇതോടെ പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ അപ്സൈഡാണ് സ്റ്റോക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത എഫ് ആൻഡോ അതുപോലെ സ്വിങ് സ്റ്റോക്കുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോബൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം എഫ് ഐ ഡി എ ആക്ടിവിറ്റി എഫ് ഐ എസ് ഇന്നലെ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സെല് ചെയ്തത് ഡി എ എസ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കോടി രൂപയ്ക്ക് ബൈ ചെയ്തു എഫ് ഐ എസ് വലിയൊരു സെല്ലിങ്ങിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഇവിടെ കാണാം അടുത്തത് ഇസ്രായേൽ ഗാസാബാർ ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ബുധനാഴ്ച ജോ ബൈഡൻ ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കും എന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും യു എസ് മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ക്യു ത്രീ റിസൾട്ടുകളിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ച റെഗുലർ സെഷനിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത യു എസ് മാർക്കറ്റുകളെല്ലാം പോസിറ്റീവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് യു എസ് ടെൻ ഇയർ ട്രഷറി ബോണ്ട് ഡീൽഡുകൾ ഏഴ് ബേസിസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉയർന്നെങ്കിലും അത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ സ്മോൾ ക്യാപ്പുകളിൽ ഇന്നലെ നല്ലൊരു റാലിയാണ് കണ്ടത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് റിസൽ ടു തൗസൻഡ് അവിടെ ഉയർന്നത് യു എസ് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നിർണായകമായിരിക്കും യു എസ് റീറ്റെയിൽ സെയിൽസ് ഡാറ്റ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡാറ്റ എന്നിവ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ധാരാളം എർണിങ്സും ഇന്ന് വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യു എസ് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത യു എസ് മാർക്കറ്റുകൾ ഡൗ പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് ശതമാനം നേട്ടത്തിലും നാസ്റ്റാക്ക് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം ശതമാനത്തിലും എസ് ആൻഡ് പി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ആറ് ശതമാനം ഉയർന്നുമാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് യു എസിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോയാൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു റിസൾട്ട് നല്ലതായിരുന്നു എന്നതാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എ ഡി ആർ അവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്തതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒൻപത് ശതമാനം അപ്സൈഡിലാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഇന്നലെ ക്ലോസ് ചെയ്തത് ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ശതമാനവും വിപ്രോ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ശതമാനം ഇൻഫോസിസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മൂന്ന് ശതമാനം ഡോക്ടർ റെഡ്ഡി പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് ശതമാനം ഉയർന്നുമാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്ന യു എസ് ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റുകൾ നെഗറ്റീവിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നാസ്റ്റാക്ക് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം എട്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു എസ് ആൻഡ് പി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ശതമാനവും 
ന്യൂസിലാൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് രണ്ട് മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിലെത്തിയതും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ മീറ്റിംഗ് മിനിറ്റ്സ് വരാനുണ്ട് എന്നതും അതിനൊപ്പം ഗ്ലോബൽ പോസിറ്റിവിറ്റിയും മാർക്കറ്റുകൾക്ക് തുണയായി ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റുകൾ പോസിറ്റീവിലാണ് ഗിഫ്റ്റ് നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പത്തൊമ്പത് എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന നിലയിലാണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ അപ്സൈഡിലാണ് ഗിഫ്റ്റ് നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിഫ്റ്റിയിൽ ഇന്ന് സെവൻറ്റി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പപ്പ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റുകളിൽ ജപ്പാൻ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം ഉയർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗപ്പൂർ മാർക്കറ്റ് പോസിറ്റീവിലാണ് കോസ്പി മാർക്കറ്റും പോസിറ്റീവിൽ തന്നെയാണ് ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നത് ഓയിൽ പ്രൈസുകളിൽ ഇന്നലെ ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ ഇടിവാണ് കണ്ടത് ബ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞാണ് ബ്രണ്ട് ഉള്ളത് ഡബ്ല്യു ടി ഐ ഉള്ളത് എൺപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന നിലയിൽ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മിൻറ്റ് മണി കൺട്രോൾ ഇ ടി നൗ റോയിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ വാർത്തകളോ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി അനാലിസിസുകളോ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് വിജയമാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിൽ ഓരോന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയ്ഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് മണിക്കൂറിൻ്റെ ആയുസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ടെലഗ്രാം ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുന